ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد تعالى من الانجليزيه مع مستر محمد سعد النهارده هنعرف ازاي نحل قطعه الفهم الباسج او ريدنج كومبرينشن نحل ازاي قطعه الفهم اول حاجه اقرا قطعه الفهم كويس مرتين ثلاثه ممكن اكتر بس خلي بالك من الوقت بتاعك اقرا الاسئله كويس واحدد نوعيه السؤال اشوف السؤال اللي عندي بادئ بادئ استفهام ولا مش بادئ بادئ استفهام لو السؤال بادئ بادئ استفهام هجاوب عليه حسب مقدار استفهام مطالبه مني لو السؤال مش بادئ بادئ استفهام هجاوب عليه في الغالب بيس او نو او حسب فهمي للسؤال خلاص مهم جدا تتبع النصايح دي علشان ما تقعش في اخطاء خلاص تقرا قطعه الفهم كويس وترجمها وتشوف الايه الاجابه المناسبه للسؤال واكتب اجابه كامله ما اختصرش قوي في طلبه بتكتب بطريقه إيه مختصره وبطريقه مش من ناحيه الجرامر مش مظبوطه خلاص ناخد بالنا من النصايح دي تمام قطعة الفهم محتاجة تركيز شديد خلاص علشان ايه ما اعرفش في اخطاء هنا بيقولي read the following passage and then answer the questions let's read it together تعني اقراها مع بعض my name is Rami I'm a pupil in grade 2 prep my father is a headmaster and his name is Mr. Ahmed I've a pen friend in the USA whose name is Jack. His hobbies are reading, swimming, and watching TV films, while mine are listening to music and playing football. We started to write to each other three years ago. I'll invite him. I'll invite him to spend his next holiday in Egypt. I'd like to improve my English to be able to write long letters in English. تمام أنا كده قرأت إيه قطعة الفهم خلي بالكم هنا السطر ال 1 2 3 4 5 السطر الخامس هنا المفروض يبقى فيه إيه تكملة على طول يعني هو طبعا إيه خطأ مطبعي مش مشكلة تمام هقرأ زي ما قلنا القطعة الفهم مرتين ثلاثة أفهمها كويس وترجمها خلاص إحنا طبعا هنترجمها مع بعض دلوقتي هنا بيقول لي ماي نيم إز رامي اسمي رامي أي أم أ بيوبل إن جريت تو بريب أنا طالب إيه في السن في الصف الثاني الإعدادي. My father is a headmaster and his name is Mr. أحمد. والدي مدير واسمه Mr. أحمد. I've a pen friend in the USA whose name is Jack. أنا عندي صديق مراسلة في الولايات المتحدة الأمريكية واسمه Jack. His hobbies are reading, swimming, and watching TV films. بيقول لك هواياته هو اللي هي واد صديقي القراءه السباحه ومشاهده ايه الفيلم خلي بالك لما يكون في لسته بحط كوما ريدنج كوما سويمنج اند واتشنج تي في وايل ماين ار ليسننج تو ميوزك اند بلاينج فوتبول يعني بينما هواياتي انا الاستماع للموسيقى ولعب كره القدم وي ستارتد تو رايت تو المفروض في تو هنا بعد رايت وي ستارتد تو رايت تو ايتش اذر 3 years ago يعني ايه بدأنا نكتب لبعضنا ايه من 3 سنين فاتت الجملة في الماضي البسيط عشان في اجو خلي بالك من الجرامر من خلال قطعة الفهم نتعلم جرامر نتعلم فوكاب نتعلم اكسبريشنز نتعلم كل حاجة I'd like to improve my English to be able to write long letters in English انا عايز احسن الانجليزي بتاعي عشان اقول اكون قادر على اني اكتب ايه جوابات باللغة الانجليزية تمام أول سؤال عندي هنا بيقول لي answer the following questions يعني جاوب على الأسئلة دي نمبر 1 what's Rami's full name هقرأ السؤال كويس وترجمه ما هو اسم الكامل لرامي من خلال قرايتي وفهم لي الباسج لقطعة الفهم عرفت إن اسمه رامي واسم والده أحمد يبقى اكتب له his name is Rami أحمد ممكن اكتب إجابة على طول أقول رامي أحمد خلاص تمام نمبر 2 what are رامي's hobbies ما هي هوايات رامي 
من خلال قرايتي للقطعة كويس عرفت ان هواية رامي ها يلا كده هون ندور مع بعض يا هنا بيقول لي هوايات زميله جاك بيقول لي his hobbies are reading, swimming and watching TV films لكن هواية رامي ايه يبقى هنقول له ايه ها listening to music and playing football هلاقيها في السطر الرابع يس في السطر الرابع لان هو هنا بيقول لي what are رامي's hobbies ما هوايات رامي واحد بيقول هاي هوبيز هاي واديله بقى واكتب اللي وراها واستعجل لا في هنا هوايات جاك وهوايات رامي السطر الرابع هكتب هكتب إجابة كاملة بقى اللي هو الانسر تو كويشن تو إجابة السؤال التاني هقول الإجابة كاملة يبقى هقول رامي's hobbies are listening to music and playing football خلاص تمام السؤال اللي بعد كده بيقول لي choose the correct answers يعني اختار الإجابات الصحيحة number three Rami's pen friend is English, American, Japanese, Russian يعني صديق رامي اللي هو صديقه بالمراسلة يكون ايه انجليزي امريكي ياباني ولا روسي من خلال قراية القطعة لأن أي إجابة ألاقيها في القطعة أي إجابة ألاقيها في القطعة خلاص خلي بالك من خلال قرايتي للباسج عرفت أن إيه رامس بان فريند إيز أمريكان ليه؟ لأن هنا بيقول لي في القطعة السطر الثاني I've pan I've, I've a pan friend in the USA whose name is Jack يعني عندي صديق مراسلة في من الولايات المتحدة الأمريكية يبقى لازم أختار American يبقى number three هقولها تاني رامز بان فريند is American هختار American اللي هي الكلمة التانية في number three number four the last one here he is invited to spend his next holiday in Egypt America England تشاينا يعني هو مدعو أن يقضي أجازته اللي جاية فين ها يبقى جاك دلوقتي مدعو أنه هو يقضي سبيند يعني يقضي أجازته القادمة فين بقى أكيد ها يس إيجيبت مصر موجودة عندي الإجابة في السطر اللي قبل الأخير تقريبا يس هنا بيقول لي I'll invite him to spend his next holiday in Egypt في مصر يبقى إجابة سؤال نمبر 4 هختار Egypt اللي هي بين أقواس نمبر 1 خلاص تمام وكده انتهى الفيديو بتاعنا من تعلم الجزية مع مستر محمد سعد تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي الناحية التانية كلمة شراك لونها أحمر اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده اضغط عليه لما تضغط عليه هتلاقي كلمة كل من فوق أو أول بالإنجلش اضغط عليها لما تضغط عليها هتلاقي الجرس عمل كده معنى الكلام ده معناها انك فعلت الجرس you have activated the bell when you activate the bell you have access to all our notifications لما تفعل الجرس هيبقى عندك امكانية توصل لجميع اشاراتنا معنى ايه الكلام ده معنى اي فيديو جديد احنا بنعمله هيظهر عندك في الموبايل على طول لو انت مهتم بالفيديوهات التعليمية educational videos واشوفه على خير فيديوهات جاية كتير لجميع المراحل جميع الصفوف جميع الطلاب ال connect وال connect plus هنشتغل فيه كله ان شاء الله بامر الله Goodbye. مع السلامة.